குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜான்சன் அகார்டு ஜான்சன் அகார்டு ஏஜிஏஆர்டி ஜான்சன் அகார்டு என்ற ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் பிறந்த ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் பாயிண்ட் ஜான்சன் அகார்டு எழுதிய த கிளவுன்ஸ் ஒய்ஃப் என்கின்ற ஒரு கவிதை த கிளவுன்ஸ் ஒய்ஃப் கிளவுன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஜோக்கர் நீங்க ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபூல் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டர் வரும் டச் ஸ்டோன் ஆனா பேரு தான் ஃபூல் இருக்கும் ஆனா மிகப்பெரிய ஒரு இன்டலக்சுவலாக இருப்பான் அது மாதிரி ஒரு ஃபூலை அல்லது ஒரு பபூன் ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜ் அல்லது கலோக்கியலாக சொன்னால் ஒரு பபூன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு பபூன் ஒரு ஜோக்கர் ஒரு ஜெஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளவுன் இவனுடைய ரோல் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கிளவுன் சர்க்கஸில் ஒரு ஒரு இன்டர்லூடு மாதிரி ஒரு காட்சி ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு சம்பவத்திற்கும் இன்னொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் மக்களை மகிழ்விப்பதற்காக இந்த கிளவுங்கிறவன் வருவான் அவர் கிளவுங்கிறவர் வந்து ஏதாவது சேட்டை பண்ணுவார் ஏதாவது குறும்பு பண்ணுவார் அதை பார்க்கும்பொழுது வேடிக்கை பார்க்கின்றவர்களுக்கு குறிப்பாக குழந்தைகள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் இந்த கிளவுனை பார்த்தார் அவன் அதுக்குன்னே ஒரு விதமான ஒரு ட்ரெஸ் ஒன்று வச்சுருப்பான் அது அந்த ட்ரெஸ் போட்டுறதுனால அவனுக்கு பேர் மோட்லி ஃபூல்னு பேர் மோட்லி எம்ஓடிஇஎல்ஒய் மோட்லி அப்படின்னா மெனி கலர்டு ட்ரெஸ் பல்வேறு நிறங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு விதமான ட்ரெஸ் போட்டிருப்பான் இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ட்ரெஸ்ஸே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மல்டி கலர் செக் மல்டி கலர் செக் போட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் மல்டி கலர் அந்த மல்டி கலர்டு செக் ஒரு ஒரு டிக்னிஃபைடாக இருக்கிறவங்க சிங்கிள் கலரில் இருப்பாங்க அந்த மல்டி கலரில் போட்டாக்க அவன் ஒரு கிளவுன் கிளவுன் தான் அப்படி போடுவான் ஆனால் இப்போ எல்லாம் நார்மலாக அதுலேயே ஒரு ஃபேஷனாகவும் மாறி போச்சு ஏன்னா அந்த கிளவுங்கிற ரோலே அல்மோஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு சர்க்கஸ்ங்கிறது போயிடுச்சு அதனால அந்த கிளவுங்கிற ஒரு ரோல் இப்போ போயிடுச்சு ஆனால் பெரிய பெரிய மக்கள் கூடுகின்ற இடங்களில் மக்களை மகிழ்விப்பதற்காக இந்த கிளவுன்ஸ் இருப்பாங்க அந்த பல்வேறு நிறங்களை உடைய ஆடைகளை அணிஞ்சிருப்பான் அந்த மூக்கு வந்து அப்படி காட்டுறதுக்கு எடுப்பாங்க அங்கே வந்து ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு பால் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஒரு குழாய் அந்த குழாயில் ஒரு கேப் போட்டிருப்பாங்க அந்த கேப் உடைய பின்பக்கத்தில் அப்படி ஒரு இது மாதிரி நீண்டிருக்கும் இவைகளெல்லாம் ஒரு ஒரு அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ கிளவுன் அந்த கிளவுனுடைய வாழ்க்கை நம்ம ஒரு கிளவுனை பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு அப்படியே விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறோம் ரசிக்கிறோம் அப்புறம் போயிடும் ஆனால் இந்த கிளவுன் இப்படி நம்மை மகிழ்விக்கின்ற இந்த கிளவுனுடைய வாழ்க்கை பின்னால் எப்படி இருந்து இருக்கு அவருடைய லைஃப் எப்படி இருக்கு என்பதை யாரும் யோசித்ததே நம்மை மகிழ்விக்கின்றான் நம்ம சந்தோஷமாக சிரிக்கிறோம் நம்மை சிரிக்க வைத்த அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய பின்னால் என்ன நடக்குது என்ன இருக்கு என்பதை நாம் யாரும் கண்டுகொண்டதே இல்லை அதை சிந்தித்ததே இல்லை அதை மிக அழகாக சிந்தித்து த கிளவுன்ஸ் ஒய்ஃப் கிளவுனுடைய ஒய்ஃப் பார்வையில் அதாவது ஒன்றை நாம் பார்க்கறது வேற அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் என்னுடைய பார்வையில் இது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த கிளவுனுடைய ஒய்ஃபினுடைய பார்வையில் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை இந்த கவிதையில் ஜான்சன் அகார்ட் என்ற சவுத் அமெரிக்கன் பாயிண்ட் மிகவும் அழகாக இந்த கவிதையை சொல்லுகிறார் நாம் இப்போ கவிதையை பார்க்கலாம் ரொம்ப ஒரு ஈஸி லைன் ஒன்றும் எந்த கஷ்டம் ஒரு ஹார்ட்வேர்டு கூட கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு எளிமையாக ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கின்றார் அபவுட் மை ஹஸ்பண்ட் த கிளவுன் வாட் குட் ஐ சே அபவுட் மை ஹஸ்பண்ட் என்னுடைய கணவர் முதலே சொன்ன இது வந்து த கிளவுன் தன்னுடைய மனைவியின் பார்வையில் ஒரு கிளவுன் எப்படி இருக்கான் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை சொல்கிறாரு அபவுட் மை ஹஸ்பண்ட் த கிளவுன் என்னுடைய கணவர் த கிளவுன் அவருடைய வாழ்க்கையை வாட் குட் ஐ சே நான் என்ன சொல்ல நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு ஆனால் சிறப்பாக சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு இவரை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் காந்தியை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா காந்தியை பற்றி நம்ம சொல்றதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இ
ஒண்ணுமே தெரியலன்னா கூட இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாரு அப்படியாவது சொல்லலாம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்குல்ல நமக்கு எத்தனையோ இருக்கு ஆனா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னா கூட இந்த ஒன்னாவது இருக்குல்ல அப்துல் கலாமை பற்றி சொல்லு அப்படின்னா இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்தார் சொல்லலாம் அல்லது சயின்டிஸ்டா இருந்தார் நம்ம ஒன்றும் அப்துல் கலாம் பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னா கூட ஒரு ஜனாதிபதியா இருந்தாலும் தெரியும் அது கூட நமக்கு தெரியல அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஸ்டா இருந்தாரு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லலாம் இப்படி சொல்றதுக்கு இவன் வாழ்க்கையில இவருடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு சொல்ல நத்திங் டு சே கிராண்ட் அவரை பற்றி மிகவும் சிறப்பாக புகழ்ந்து அப்படி இருந்தாரு இப்படி இருந்தாரு பெரிய அந்த தெருவில் இருக்க பெரிய வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் ஏதாவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா அல்லது பெரிய சாதித்திருக்கின்றார் எதையும் சொல்ல முடியுமா நத்திங் டு சே வாட் குட் ஐ சே வாட் குட் ஐ சே அபவுட் மை ஹஸ்பண்ட் நத்திங் டு சே என்னுடைய கணவரை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது ஏன்னால் சொல்லுகின்ற அளவிற்கு எதுவுமே அங்கே இல்லை ஆன் ஸ்டேஜ் ஹீ இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டார்னா அவர் வேறு மனிதராக மாறிவிடுவார் ஸோ டியூயல் பர்சனாலிட்டி இரட்டை மனிதன் ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி இருப்பார் ஆன் ஸ்டேஜ் ஹி இஸ் அ டிஃபரெண்ட் பர்சன் மேடையின் மீது ஏறிவிட்டார் அவருடைய குறிக்கோள் அங்கு இருக்கின்ற மக்கள் அனைவரையும் சிரிக்க வைக்கணும் அதான் ரோல் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக சிரிக்க வைக்கிறாரோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு அவருக்கு ரசிகர்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஆரவாரம் செய்வார்கள் ஆர்ப்பரிப்பார்கள் அந்த கிளவுனை பார்க்கறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் வரும் அந்த கிளவுன் வந்தால் ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் வரும் ஆன் ஸ்டேஜ் ஹி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் up there he is a king on a throne ange on the stage la he is a king avar or arasan madri on a throne simhasanathil veettirukkindra or arasan madri appadina ninga indha edathula vera mari yosi kuda avar enna simhasanathil arasan madri avar clown irukkaru illa arasan eppadi or main aanavana mukhyamana avan andha madri nam edu ஒரு முக்கியமான சிம்மாசனத்தில் வீசிக்கின்ற அரசன் தான் அந்த இடத்துல த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் நீங்க ஒரு அரச சபைக்கு போறீங்க அரச சபைக்கு போகும்பொழுது அந்த சிம்மாசனத்தில் ஒரு அரசன் உட்கார்ந்து ஹி இஸ் தஸ்ட் பர்சன் அவன் தான் எல்லாரும் எல்லாம் நிக்கிறவங்க கண் பூரா அரசன் என்ன சொல்லுவாரு அரசன் என்ன பேசுவாருன்னு தான் கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க பக்கத்தில் இருக்க மந்திரி ஏ சேனா அது வேற யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க அரசர் என்ன சொல்லுவார் ஏன்னா அவர் சொன்னான்னா அதுதான் அப்போ எல்லோருடைய கண்களும் அரசன் மீது படும் அதை போல ஸ்டேஜில் எல்லோருடைய கண்களும் என்னுடைய கணவரின் கிளவுன் அவன் மீது தான் பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த அளவிற்கு மிக முக்கியமான எல்லாரையும் மகிழ்விக்கிறது அவ்வளவு சிறப்பானவன் பட் ஆனால் அப்படி முக்கியமான எல்லாரையும் சிரிக்க வைப்பார் எல்லாரும் அவரை பார்க்க வருவாங்க எல்லோருடைய கண்களும் அவர் மீது மட்டும்தான் இருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க என் கணவர் என்ன செய்வாரு எப்படி சிரிக்க வைக்கிறாரு அப்படின்னு அதை தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் அட் ஹோ ஆனால் வீட்டுக்கு வந்துட்டா யூ சுட் ஹியர் ஹிம் மோன் எம்ஓ யூஆர் என் எம்ஓ யூஆர் என் மோன் அப்படின்னா அழுகிறது எம்ஓ ஏஎன் மோன் ஒன்று இருக்கு மொணகிறது வேதனையில் வலியில் மொணகிறதுக்கு எம்ஓ ஏஎன் அதுவும் மோன் தான் எம்ஓ யூஆர் என் மோன் என்றால் அழுவது அது அது வேதனையில் மொணகுது ஹியர் எம்ஓ யூஆர் என் மோன் அவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டா அழுவார் பட் அட் ஹோம் யூ ஷுட் ஹேர் ஹிம் மோன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு தேவையானவைகளை செய்ய முடியவில்லை என்னுடைய மனைவிக்கு தேவையானவற்றை வாங்கி கொடுக்க இயலவில்லை என்னுடைய குழந்தைகளினுடைய கேட்பவைகளை என்னால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று அவர் அழுவார் பட் அட் ஹோம் யூ ஷுட் ஹேர் ஹிம் நீங்க கேட்கலாம் அவர் அழுகின்ற குரல் வீட்டிலே கேட்பதை நீங்கள் கேட்கலாம் த மூமெண்ட் ஹி வாக்ஸ் த்ரூ த டோர் without that red nose and them funny clothes he seems to have the world on his shoulder the moment he walks through that door and the kadavinai vittu veliye nadandu vandu vittar endral adhavum the circus la alla avare and the clown vela seigindra and the idathila and the kadavil irundha avar veliye vandutar na the moment and the nimishathla the moment he walks out from the door through the door without that red nose and ulla irumbodhu the red nose potu thaan and stage la irupanga and the red nose illama and their funny clothes funny vedikiyana and the aadigal aniyamal and the motley dress palveru vannangal illana and the aadai aniyamal and the nose ay kalti vechittu and the edathil irundhu veliya vandutaana 
he seems to have the world on his shoulder the ulagame avarude shoulder la irukiradai pol avar unarvan he seems to have the world on his shoulder ulagame avarude shoulder la irukira maadhiri adhaavadhu ஒரு ஹெவியா ஒரு பாரமா சொல்றாங்க என்னமோ தெரியல எனக்கு மனசே ரொம்ப பாரமா இருக்கு மனசு ரொம்ப கனமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரி உலகமே அவருடைய ஷோல்டர்ல இருக்கிற மாதிரி அப்படி ஃபீல் பண்ணுவான் அதாவது அந்த வெயிட் அந்த கணம் அந்த வேதனை குடும்பத்துல வறுமை எத்தனையோ வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் உணர்வார் ஹி சீம்ஸ் டு ஹேவ் த வேர்ல்ட் ஆன் ஹிஸ் ஷோல்டர் ஐ டூ மீ பெஸ்ட் I do my best. I do me best to cheer him up. Poor soul. Paul. If you are not in the same way, I do my best to cheer. Cheer. I do my best to cheer. I do my best to cheer. Cheer. Manilchi. If you are not in the same way, I do my best to cheer. இந்த புவர் சோல் இப்படி எல்லாம் இரவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்தி விட்டு இங்கே வந்து வேதனையில் இருக்கின்ற அந்த ஆன்மாவை மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான என்னால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ எல்லாம் நான் செய்வேன் ஐ டூ மை பெஸ்ட் டு ஷேர் ஹிம் அப் புவர் ஷோ ஐ ஜக்கிள் வித் தி எக்ஸ் ஜக்லிங் இந்த எக் இந்த கையில் வச்சுக்கிட்டு அப்படி இந்த கைக்கு மாத்துறது கண்ணு அந்த வித்தை காட்டுவாங்க இல்லையா அந்த வித்தை காட்டுற மாதிரி ஐ ஜக்கிள் வித் எக்ஸ் எக்ஸை வச்சுக்கிட்டு முட்டைகளை வைத்து கொண்டு ஜக்கிள் பண்ணி காட்டுவேன் நான் பண்றதை பார்த்துட்டு அவர் வந்து சிரிப்பாரு மகிழ்ச்சியா இருப்பாரு என்பதற்காக ஐ ஜக்கிள் வித் எக்ஸ் ஐ டர்ன் கார்ட் வீல்ஸ் கார்ட் வீல்ஸ் கார்ட் அந்த வண்டியினுடைய சக்கரங்களை திடீர்னு இப்படி திருப்பி காட்டுறது நீங்க சர்க்கஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு சக்க ரெண்டு வீல் உடைய ஆனால் மேல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுல அப்படி காலை வச்சுக்கிட்டு அப்படி வருவார் அது மாதிரி வீட்டில் ஒன்று கிடக்கும் அந்த வீல வச்சுக்கிட்டு நான் வீட்டுக்குள்ள அப்படியே அவர் அவர் எப்படி அதை செய்யறாரோ ஒரு இமிடேட் பண்றது தானே இப்ப நாம ஒன்னு செய்யறதை பார்த்து நம்முடைய குழந்தைகள் செய்யும் போது நமக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் சிரிப்பா இருக்கும் நாம நடக்கிற மாதிரி நம்ம பிள்ளை நடக்குது நாம ஒரு காரியத்தை செய்யற மாதிரி அவனை அதே அதை செய்யும் போது நமக்கு உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி வருமே அப்படி அவர் அந்த சர்க்கஸ்ல என்ன செய்யறாரோ அது மாதிரி தான் இங்க செஞ்சு காமிச்சா என்ன மாதிரி அவர் செய்யறா என்று அவள் மகிழ் மகிழ்வார் மகிழ்ச்சி அடைவார் சிரிப்பார் என்று அவைகளெல்லாம் நான் செய்து காட்டுவேன் ஐ ஜக் வித் எக்ஸ் ஐ டர்ன் காட் ஃபீல்ஸ் ஐ டெல் ஜோக்ஸ் சில சமயங்களில் அவரை மகிழ்ச்சிப்படுவதற்கான நான் ஏதாவது ஜோக் சொல்லுவேன் ஐ டூ மீ லேட்டஸ்ட் கார்டு ட்ரிக் எல்லாம் அந்த எல்லாம் வித்த காட்டணும்னா அந்த கார்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த கார்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ட்ரிக் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி நான் கற்றுக்கொண்ட லேட்டஸ்ட் கார்ட் கார்டு சீட்டு கட்டு அந்த சீட்டு கட்டு ட்ரிக் எல்லாம் அவருக்கு செஞ்சு காட்டுவேன் I even have have a borrow of his red nose. சில சமயங்களில் அவருடைய ரெட் நோஸ் நான் கடன் வாங்கி அதை நான் என் முகத்தில் என் மூக்கில் மாட்டிக்கிட்டு அவர் முன்பாக நின்று காட்டுவேன் ஐ ஈவன் ஹேவ் அ பாரோ ஆஃப் இஸ் ரெட் நோஸ் ஆனால் அவர் எதுக்குமே அவர் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சதே இல்லை ஏன் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை ஏனென்றால் அவன் உள்ளத்துக்குள்ள அவ்வளவு ஆழமான சோகம் படிந்து கிடக்கிறது அதனால அவன் எதுக்குமே மகிழ்ச்சி அடையல பட் ஹி டஸ் நாட் சி எக்ஸாக்ட்லி ஹவு ஹி ஃபீல்ஸ் ஆனா அவன் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை ஹி டஸ் நாட் சி ஹவு ஹி ஃபீல்ஸ் நான் செய்யறேன் இதெல்லாம் பார்த்து ஒன்னும் சிரிக்கலாம் அல்லது இதெல்லாம் என் முன்னாடி செய்யாதேன்னு திட்டலாம் ஆனா எதையுமே தன்னுடைய ஃபீலிங் உணர்வுகளை எக்ஸாக்டா அவர் வெளியில காட்டவே இல்லை ஹி டஸ் நாட் சே எக்ஸாக்ட்லி ஹவு ஹி ஃபீல் அவர் எப்படி உணர்கிறார் என்பதை அவர் சொல்லவே இல்லை ஹி டஸ் நாட் சே வாட் இஸ் பாதரிங் ஹிம் இன்சைட் அவர் உள்ளத்துக்குள்ள என்ன வேதனை இருக்கு என்ன வலி இருக்கிறது ஏதாவது இருக்கும் என்ன இருக்குன்னு அவர் சொல்லலாம் அப்படி சொன்னா இல்லை இல்லை நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம இப்படி செஞ்சுக்கலாம் இல்லை குழந்தைங்களை நான் படிக்க வைக்கல அதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு அப்படியா கவலைப்படாதீங்க இப்படி செஞ்சுக்கோம் அப்படி செஞ்சுக்கோம் பரவாயில்ல படிக்கலைன்னா என்ன அதை விட பெரிய ஆள் ஆகணும் ஏதோ அவன் சொல்லலாம் ஆனா அவன் தன் உள்ளத்திற்குள் என்ன வலி இருக்கிறது என்பதை அவன் சொல்லவே இல்லை ஹி டஸ் நாட் சே வாட் இஸ் பாதரிங் ஹிம் இன்சை அவன் உள்ளத்துக்குள்ள வாட் இஸ் பாதரிங் அவனை உள்ளத்துக்குள்ள எது அவனை கசக்கி கொண்டிருக்கிறது அது அவனை உள்ளத்துக்குள்ள எது அவனை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவனை சொல்லவே இல்லை ஜஸ்ட் சிட்ஸ் த saying almost to himself just to sit there ana ange ukkandittu saying almost to himself avaru thanakku thane solikuvar almost to himself avarukulla da solluvar 
அவர் எதோ சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு தெரியும் அவ்வளோதான் என்ன சொல்றாருன்னா காதல கேட்கார் தனியா உட்கார்ந்து கொண்டு ஏதோ தனக்குத்தானே சொல்லி கூறுவார் கொட்டேஷன் என்ன சொல்றாரு வாழ்க்கை வாட் உட் ஐ டூ வித்வுட் திஸ் கிளவுன் ஆஃப் அ வைஃப் இந்த கிளவுனினுடைய இவள் இவளுக்காக இவள் இல்லாமல் நான் அந்த உலகத்தில் என்ன செய்ய போறேன் என்று அவர் சொல்லி இருப்பார் இதுதான் அவர் கிளைமேக்ஸ் இதுதான் அவன் என்ன ஃபீல் பண்றான்ற ரியாக்ஷனை அநேகமாக அவன் இப்படி தான் சொல்லி இருப்பான் ஏன்னா அவன் சொன்னது காதல கேட்கல வாட் உட் ஐ டூ வித்வுட் இவள் இல்லாமல் திஸ் கிளவுன் ஆஃப் அ வைஃப் இந்த கிளவுனுடைய இந்த ஒய்ஃப் இல்லாமல் வாட் உட் ஐ டூ நான் என்ன செஞ்சிருக்க முடியும் ஏன்னா நான் இவ்வளவு துன்பத்தில் இருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய துன்பத்தை பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவ்வளவு முயற்சி செய்கின்றாள் இவள் இல்லாமல் நான் என்ன செஞ்சிருக்க முடியும் என்னால் என்று அநேகமாக இப்படி தான் சொல்லி இருப்பார் என்று அவர் முடிக்கிறார் ஏன்னா அவங்க வந்து ஐயோ என்ன நீ சம்பாதிக்கல நீ பண்ணல அதை பண்ணல இதை பண்ணேன்னு சொல்லலை அதுக்கு பதிலாக ஐயோ இப்படி இருக்கார் இவனை எப்படி சீர் பண்ணுறது எப்படி மகிழ்ச்சி ஊற்றுறது எப்படி இவனை உற்சாகப்படுத்துறது அல்லது அவனுடைய உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கக்கூடிய துன்பத்தின் காரணம் என்ன என்பது தெரிந்து கொள்வதில் தான் அவர் ஆர்வம் காட்டி அதிலிருந்து அவளை மீட்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றார் அதனால கடைசியில் அவர் இப்படி தான் சொல்லியிருக்கணும் ஓ லை ஜஸ்ட் சிக்ஸ் த சேயிங் அல்மோஸ்ட் ஹிம்சர் அல்மோஸ்ட் ஹிம்சர் தனக்குத்தானே அல்மோஸ்ட் இப்படி தான் சொல்லியிருப்பார் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் த அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு saying almost to him avanukullaga adanal idu vandu avan solradhu na kadaiya rendu variyam silar paathina idu vandu edho avunga and wife solra maadhiri silar pesranga no himself avan solra oh like cha enna vaalkana oh like yo ipdi patta oru vaalkai enakku what would i do in the vaalkai la what would i do without this clown of a wife இந்த கிரௌனுடைய இந்த மனைவி இல்லாமல் வாட் உட் ஐ டூ என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று அப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் தன்னுடைய ஒய்ஃபை குளோரிஃபை பண்ணுறது மாதிரி இந்த கவிதையை முடித்திருப்பார் ஜான் அகார்ட் தேங்க்யூ